ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு நாளை ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு மேலே விளக்கத்துக்கு வருது ஸோ இப்போ எதுக்காக இந்த தடை உத்தரவுனா இங்கே பார்த்தீங்க துபாயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப எமர்ஜென்சியான தேவைகளுக்கு மட்டுமே நீங்கள் வெளியே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் அறிவுறுத்தியிருக்கு இங்கேயுமே நிறையா கடைகள் எல்லாமே மூடப்பட்டிருக்கு அத்தியாவசியமான தேவைகள் எது வேணும் அந்த ரொம்ப முக்கியமான தேவைகளுக்கு மட்டும்தான் வெளியே வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தமிழகத்தில் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு வச்சுருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காக இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன விளக்கப்படம் மூலமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் இது கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இது விளக்கப்படம் ரொம்ப ரொம்பவே ஈஸியாக புரியும் எதுக்காக இந்த தடை உத்தரவு வெளியே போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்குரிய காரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு நாலு நாலு வகையாக பிரிக்கலாம் நாலு வகையாக மக்களை பிரித்து வச்சுக்குவோம் ஏ பி சி டி நாலு பேர் இருக்காங்க சரியா இப்போ ஏ அப்படிங்கிறவருக்கு ஒரு வைரஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி வைரஸ் இருக்கிறவர் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த ஏக்கு வைரஸ் இருக்கு அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஈஸியா அந்த பதினாலு நாள்ல சிம்டம்ஸ் வெளிப்பட்டுரும் சோ அவங்கள வந்து ஈஸியா முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறதுனால அவங்களை குணப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் இப்ப ஏங்கிறவரு சி அப்படிங்கிற ஒரு தர பாக்குறதுக்காக யாரோட பியோட பயணம் செய்கிறார் ஒரு யாருமே தெரியாதவங்களோட இந்த பப்ளிக்கோட பப்ளிக்காக நம்ம வந்து பொதுமக்களோட கலந்து பயணம் செய்கிறார் ஆனால் ஏக்கும் பிக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அவங்க யாருனே தெரியாது சரி ஏ வந்து எப்படியெல்லாம் போய் சி அக்க பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரயிலில் போகலாம் அவர் ரெஸ்டாரண்ட் போகலாம் சாப் இல்லை சாதாரணமாக சூப்பர் மார்க்கெட்டு ஷாப்பிங் மால் டீ ஷாப்புக்கு ஏர்போர்ட்டுக்கு பஸ் ஸ்டேஷனுக்கு டாய்லெட்டுக்கு டாக்ஸியில் போகலாம் சலூன் லிஃப்ட் இப்படி ஏதாவது ஒன்றும் இல்லை அவர் வந்து பயணம் செஞ்சுருக்கலாம் ஆனால் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டியது ஏக்கும் பிக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அவங்க யாருக்குமே தெரியாது இப்போ ஏ போய் சியை பார்த்துட்டாரு அடுத்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ போய் சியை பார்த்துட்டாரு எத்தனை பேர் எத்தனை சீன் அவருக்கு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அவர் வந்து ஒரு சீங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் மனுஷனை போய் பார்த்துட்டாரு ஸோ இப்போ சீக்குமே வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் ஆனால் நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஏன்னா சி வந்து யாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா அவர் வந்து ஏ போய் கண்டிப்பாக அவர் யார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கொலிக்க கூட வேலை பார்க்குறவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அங்கே இருக்கிறவங்கள மட்டும்தான் பார்த்துருப்பாரு ஸோ ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்போது நம்ம சீங்கிறவரை என்ன பண்ணலாம் தனியாக தனிமைப்படுத்தி அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இப்போ நாலாவது வகையா இருக்கிறாங்க அது யாருன்னா டி டி வந்து நாலாவது மனுஷன் வந்து டி வந்து வெளியவே போகல அவர் வீட்டுக்குள்ள தான் இருக்காரு சரி ஓகே இப்ப நம்மளுடைய மெயினான ப்ராப்ளம் இப்பதான் ஆரம்பிக்குது என்னன்னா பிங்கிறது யாருன்னு தெரியாது அவங்கள நம்ம எப்படி தனிமைப்படுத்தி கண்டுபிடிச்சு என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாது ஏன் முக்கியமா பார்க்கணும்னா பிங்கிறவங்களுக்கே தன்னோட தனக்கு வைரஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும் சரியா இப்ப இந்த பி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இதுதான் நம்ம கரண்ட் சுச்சுவேஷன் இப்ப டி உள்ள இருக்கிறார் வீட்டுக்குள்ள அவர் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு சேஃப் அவர் வெளியே போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப டி வந்து வெளியே போறாரு வெளியில போகும்போது அவர் ஏதோ ஒரு இடத்துல சூப்பர் மார்க்கெட்லயோ லிஃப்ட்லயோ ஜாகிங் போறப்போ ஷாப்பிங் போறப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம பீன்னு யாருன்னு கண்டுபிடிக்காம வச்சிருக்கோம் இல்லையா அவர் கூட காண்டாக்ட்ல இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்ல பேசுறாரு அப்படின்னா நம்ம அவருக்கும் இன்ஃபெக்ட் ஆயிரும் ஸோ பிக்கும் தனக்கு வைரஸ் இருக்குன்னு தெரியாது இப்போ டிக்கும் வைரஸ் இருக்குன்னு தெரியாது அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிங்கிற ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளே வந்துடுவாங்க ஏன்னா அவங்க யா ரெண்டு பேருக்குமே தெரியாது தனக்கு வைரஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ எதுக்காக இந்த தடை உத்தரவு அப்படிங்கிறது மெயின் நோக்கம் என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா அவங்கள அந்த டைம்குள்ளே ஓ தனக்கு இந்த இது இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அறிகுறி வந்து அவங்களுக்கு அந்த பிங்கிற கேட்டகரிக்கு வந்துடும் பேசிக்காக எந்த ஒரு வைரஸும் ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கு பதினாலு நாட்கள் எடுத்துக்கிடும் ஸோ அது என்னென்னா ஃபீவராக இருக்கலாம் தடுமம் பிடிச்சிருக்கலாம் இல்லை தொண்டை வலி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் வெளிப்படும் போது அந்த பிக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மெத்தட் மூலமாக நம்மள பின்ற ஒரு குரூப்பை கண்டுபிடிச்சி அவங்கள தனியாக நம்ம வந்து குவாரண்டைன் பண்ணி அவங்கள தனியாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுக்கு பிங்கிறது அடுத்தடுத்து பரவாது ஸோ செட்டைனா பீப்புள் தான் இருப்பாங்க அவங்
ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம ஈஸியாக குணப்படுத்த முடியும் ஸோ இதுதான் என்னென்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தனக்கு வைரஸ் இருக்குன்னே தெரியாம நம்ம வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி மீட் பண்ணி யாரு இந்த இதுல யாரு வைரஸ் வச்சிருப்பாங்க யார் யாருக்குள்ள வைரஸ் இருக்குன்னே தெரியாது ஸோ நல்லா தான் இருப்பாங்க ஹெல்த்தியா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் வேலையை காட்டும் அப்படிங்கும் போது ஸோ நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு நம்ம சேஃபு ஏன்னா நம் நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கும் வந்துடக்கூடாது இல்லையா ஸோ எல்லாருமே தனியா வீட்டுல இருந்து பழகுங்க ஸோ கஷ்டம் தான் ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனா வந்து யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நாங்க துபாயில இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கிறவங்களோட நிலைமையும் அப்படிதான் ஏன்னா இங்க யாருமே தெரியாது எங்களுக்கு இப்ப எனக்கு இங்க வந்து இங்க பக்கத்து வீட்டுல கூட எங்களுக்கு அவ்வளவா அறிமுகம் கிடையாது நாங்க யார்கிட்டயும் பேசவும் மாட்டோம் நாங்க வந்து ஒன் இயர் ஆகுது இந்த ஒன் இயரும் நாங்க வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கோம் ஹஸ்பண்ட் வர்ற வரைக்கும் நாங்க வெயிட் பண்ணி நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கோம் வெளியில போக முடியாது வீக்கெண்ட் தான் அவர் வருவார் வெளியே போவோம் ஸோ எங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் பழகணும் கண்டிப்பாக கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம பழகிக்கிடணும் இந்த வயசானவங்களாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் வயசான காலத்தில் அவங்களால நடக்க கூட முடியாது ஏன்னா அவங்க வீட்டுக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க ஸோ வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது கிடையாது நம்ம அதுக்கு ப கஷ்டமாக இருந்தாலுமே அதுக்கு பழகிக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்காக தான் சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டு நம்ம நம்மளை நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் வருமுன் கற்பதே சிறந்தது வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறதுக்கு இந்த வராமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் ஸோ வீட்டுக்குள்ளே இருங்க வெளியே போகாதீங்க யாருக்கு வைரஸ் இருக்கு யார் பி கேட்டகரினே தெரியாது உங்களை சுற்றி யார் வேணாலும் அந்த பி கேட்டகரிக்குள்ளே வரலாம் ஸோ டீயாக இருங்க அந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறத ஸ்டாப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்